那怎么了呢？不就不可以吗？你是我，你是我的。但我，但是你买这个目的不纯粹啊，就不纯粹，怎么了？那我也承认我纯粹。我我,我,我会看穿看那衣服，我会心里会咯噔一下，咯噔一下，咯噔一下。有什么好咯噔一下的？就是哎呀，给我讲个合理的理由。有什么好咯噔一下？说的话，你这直播间不了啊！你现在想，你跟我说一下，怎么咯噔一下？会咯噔一下，这是。就不说了，不说了。这你退了没啊？我退了呀！你就那么强硬的说不穿，我还给你买干嘛？显得我在倒贴一样。穿不显倒贴哈？那你又不穿？不，哎呀，我之后自己想穿，我不是没有西装，我有西装。你自己想穿，那我想看你穿我。我自己想穿的时候，我自己肯定会就是自己定制一身呢、啊，而且西装都要定制的，那不然你那个肯定不一定合身。那比如说我们想我们想玩一点不一样的东西呢？你再说吧。再说，对我现在就喜欢你看你穿西装啊！我今天不穿这个来了吗？啊这啊对，这个也可以。那这个今晚把这里面的脱了，可以吗？能不能满足我？再说吧，再看看看看你的表现。又要看表现了，我现在对这句话，你这你这个态度就是必须给我做，不做不行。我对这句话偏不，我对这句话已经免疫了。我我这句话也，我对你这些这种强词夺理的要求我也免疫了。强词夺理，你不要给我，不要你不要给我一种就是我必须要得这样做，不这样做你就不行的感觉，好吗？我很倔，我这个人特别倔。你越这样子，我越不，我就偏不。哦，就是我要是一定要撒娇那种，也不用跟我撒娇，就是你的穿。我自己想穿，我自然会穿。今天晚上我自然会穿，我想穿的时候我自然会穿。你说这么明白干嘛呢？你想穿的时候，那我有有一点要求的时候，我跟你讲不可以吗？那不是要求我态度，你是命令我的态度。破记录了，破记录了。<笑>我们是一次比一次的，但是我感觉看那个东西还没想明白，还没想，我还没还没掰扯明白。下播再掰扯，留到下播再掰扯，留留到下播再掰扯。我们能我们说也能搬得上台面的话，行不行？到一我们才刚见到，刚见到，跟着腻歪在一起的时候，你就讲一些那种上不了台面的话。什么上不了台面？我跟你上了台面，他会台吗？那是。但是抖音官方就是，官方觉得有一点点不妥，但是他并不能上不了台面。我跟你的，我跟你之间的事情会上不了台面吗？嗯，就是能让大普众，你看我们还有直播间还未成年人，就是能让普遍大众能接受的话，我们讲一些，嗯，这样讲对吧？合理吗？这句话合理，但是我感觉我们刚刚吵的也没有什么不上不了台面啊。嗯，我们只是讨论，就是说喜欢自己的对象穿。嗯一些什么自己喜欢的看的衣服而已，就你那你明天穿这个，你得正常一点，懂吧？我这个怎么不正常了呢？他让我穿比基尼，就正常。我看突然看到了呀，那就是比基尼啊，你不能穿吗？你觉得呢？你觉得你你这个就很上得了台面吗？上我所以我没说出来，是你说出来的、哦，不是？这你这个才没说出来啊，是你这个才上不了台面。我什么都没说，你又说我上不了台面了。是你是你这个上不了台面，但是我要求你穿、啊、穿西装，还有这些工装，这些都没什么。对啊，你穿到外面确实是没什么呀。对啊，但是你在你让我天天在家里穿这些东西，不让我出门，在我家家里穿，在房间里穿这东西是干嘛呢？啊、就是房间。<笑>你天天在让我在房间里做，我是在做什么？在做什么职业吗？就我是什么房间？怎么又开始吵起来了？我们先房间房房间绅士吗？我们好好的说一下这个事情，不要不要着急，搞得跟什么房间绅士一样，天天在房间穿这种衣服。我们俩不要着急，来好好说一下这个事情。这个事情不说明白，今天播不了啊。我本来我本来没给没想跟你掰扯这个事情的，那先是播着播着突然要掰这个事情，就是我让你穿西装，还有这个工装服，嗯，我就是觉得第一这两个你穿着我会我看着很开心，我心情穿过来了，对我我心情愉悦、啊，我很美好，我没有说。嗯强制性就必须说，你必须每天命令你在家必须穿成这样子，我才啊、嗯，对我不是这个意思。好，你现在能理解了吗？我现在能理解了。那那你今晚可以把这里面，你看你又考到今晚了。<笑>
。那那我们还有又绕回来了。我们还有几天的时间？你,你不说今晚我就还好。我们还有几天？你说今晚我穿一穿着呗，你就非要说到今晚。可是我们还有几天的时间，我们今天晚上这不是几天几天的时间，我们还有一辈子能相处。我们不是只有只有这几天在一起，一起不是